Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Puzzle Agent. Mein Name ist Seven Egg. schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns immer noch im Diner in Scorgins und haben beim letzten Mal spannende Aufgaben wie Käfer sortieren und illegale Gartenzweig, Exporte, was auch immer uns damit beschäftigt. Wir haben festgestellt, dass hier Kirschtabak liegt, was auch immer Kirschtabak ist. Schreibt mir es bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten, ich weiß auch nicht. Wir gucken noch mal. Haben wir wir allen? Noch mehr Vogelrätsel. Okay, schauen wir noch mal rein. Curiosity. Anything else you want to tell me about these birds? They're smart. I once saw a black-bellied whistling duck open a car door and steal a cream cheese Danish. Wow. Okay. Loner Steve, Ceramic Gnomes, ready to ship. Also er hat wieder eine Ladung zu verschiffen. Und wir sollen die auf die Vögel verteilen. Eine Ente kann zwei... Äh... No, ja, das wissen wir schon. Zwei pro Bein tragen. Ne, eine Eule 1,5 und ein Bluebird, keine Ahnung, Blaumeise, jeweils eine pro Bein. Können wir da aufteamen und das Gewicht muss eh entsprechend verteilt sein. Zeile dürfen sich äh, nicht kreuzen und wir gucken mal, was wir hier haben. Wie verteilen wir das? Ja. Also links muss auf jeden Fall er hin, zwei hier, zwei da. Richtig, richtig. So, dann kann er hier einen tragen und einen zweiten. Oh. Moment mal, die Eule hat, die hat, hat 1,5, das heißt er trägt auf jeden Fall 3. Ja, das ist das. Äh, das dann macht er das hier. Er trägt 3, er trägt 2 und er trägt 2 und er kann hier den letzten tragen und den hier tragen. Wir gehen es noch einmal durch. 2 für ihn, 2 für ihn. Er hier hat auch 2, bing bing. Einer bleibt übrig, den kann er tragen und den er. Die Eule hat 1,5 an jedem Bein, das heißt insgesamt 3. Und die Ente kann die letzten 2 und die zwei da drüben sind sowieso klar. Also im Vogelgeschäft sind wir groß. Das sollte passen. Der Kollege weiß, was er tut. Wir auch. Accepted. Haben wir gut gemacht. Da müssen wir auch nicht lang rum. Wir sind einfach ein Top Agent. Hat er noch mehr Vogelrätsel? Nein, das war das letzte Vogelrätsel. Haben die hier noch was zu tun? Nein. Die Lady hatten wir auch schon durch. Dann würde ich sagen, wir verlassen das Diner. Und gehen zur Mütze. Schild, das muss ihr. Das Elchohr. Das ist ein Gnom. Das ist ein ganz weich. Hat da jemanden... Uh, kriminelle Gartenzweige. Jetzt wird's gefährlich. The snow must be playing tricks on my eyes. For a second I thought I saw it doesn't matter. I'm on my way to question Mike Lobb at the ice fishing huts. But to get there, I have to go through Sassamy Woods. That doesn't sound dangerous at all. Genau, das klingt überhaupt nicht gefährlich. Und wenn das jetzt ein Computerspiel wäre, würde ich damit rechnen, dass irgendwie was passiert unterwegs. Aber zum Glück, im echten Leben... Ja, okay, wir gucken mal. Wir wollen in die Sassamy Woods. Da sitzt einer. Er sieht ein bisschen erfroren aus. Oder ist das auch so ein Baum, Gnom, Statue? 
Da ist Lake Svens, da wollen wir hin. Hello? Ungesund. I think I found Mike Lobb. Man, late 30s. Looks like he froze to death, trying to solve some sort of problem. I'm gonna have a look. Okay, Mike Lobb ist erfroren. Und ist er dem Vorarbeiter hinterher? Okay, wir müssen jetzt von hier in die Hütte und wir dürfen nicht mit äh, Bergen kollidieren. Okay, der Teil ist auf jeden Fall logisch. Hier können wir. Da dürfen wir nicht hin, in die Richtung, aus einem relativ einfachen Grund. Hier geht es immer durch, hier geht es immer durch, hier geht es immer durch. Das heißt, wir müssen diesen Zweig ausschließen. Das geht nur so. Dann dürfen wir hier nicht drauf. Gleiches Thema. Weil er wird immer hier hoch, hoch eine Verbindung haben. Das heißt, wir müssen in die Richtung weiter. Der Weg ist okay. Hier darf der Zweig nicht hingucken. Ausschlussprinzip, weil sonst geht der Weg zum Zweig. Und jetzt wird das Ganze... Hier müssen wir von dem Zweig weg, der, der in alle vier Richtungen geht, wieder genau so. Hier können wir so durch. Den dürfen wir nicht mehr drehen, weil wir sonst hier drauf kommen. Also können wir den da unten drehen. Relativ einfach. Wir dürfen nicht zurück zum Zweig. Damit haben wir jetzt den Weg zur Hütte und wir kommen nicht an den bösen Gnomen vorbei. Ich bin mal gespannt, was es mit den... Gartenzweigen hier auf sich hat. Jetzt stellen die ja. Perfekt gelöst. Richtig gedacht. Keine Hinweise gebraucht. Alle Sterne. Gut gemacht. Aha. No puzzles gonna stop me in my tracks. Ja, Agent Tethers. Oh, sorry. I, I, I didn't mean... Er lebt. Er lebt noch. Er lebt noch. They tried to, 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 to take him. The lock must not... The lock on the factory door. Key. Oh, er hat den Schlüssel zu... Okay, er sieht. What is this thing? I think I found something important in the hands of a dead lobster. Okay. I'm going to hold on to it for later. The lake with the ice fishing huts is just past the clearing. I'm going to continue on to see if anyone there seems to have this affliction. Also gut, Richtung Lake Svens. Oder oh, irgendwas auf dem Boden. Das hätten wir vielleicht auch mal angucken sollen. Oh, ist das der Reparier? Der yeah, auf keinen Fall was mit der Gloria hat. Mann. Mr. Scraffman. You follow me, boy? No, Sir. Look like a lost puppy. Go home, puppy. Uh, I can't leave until I get that factory back open. I have a few more questions for you. Of course you do. So, was weiß er über diese Eisfisch, this bitte? It's nice. Nope. Oh. Well, what are you doing then? Fixing stuff. That's my job. Lots of stuff getting broke lately. Things get broken on these huts a lot? Everything gets broken a lot. Keeps me busy. Hmm. Don't get any ideas. I just do my job. Kriminelle Augen. I understand you have a, a thing for Mrs. Davner. 
No, sir. Just think she's pretty. I expect you do as well. Where were you on the night of the accident? Busy. Are you accusing me of something? I'm just asking. It's part of my job to be thorough. I was working at the hotel. Okay, see? That was easy. Okay, er hat im Hotel gearbeitet, als das in der Fabrik passiert ist. Where were you on the night of the accident again? Working at the hotel. Ja, haben wir gerade gefragt. Super. You had to go through the woods to get here. Didn't you see a guy freezing on a tree stump? Yep. Why didn't you help him? He didn't ask. Best not to interfere with acts of nature. So you just let a guy die out there? Had nothing to do with it. The cold will creep right up on you. Ähm, technisch gesehen ist das ein Straftat. Thanks for your help. Goodbye. Mr. Scruffman claims he was working the night of the accident. I'm headed over to the hotel to check out his story now. Wir möchten ins Hotel. Haben wir hier noch was? Wir können hier auf jeden Fall noch die Fische angucken. Das sind Ex-Fische. Found some freshly caught fish out on the lake. Hat jemand da rumgeknabbert? Something has started eating them before they've been cooked. Found some fresh. Looks like something. Okay. Das hatten wir schon. Ansonsten haben wir hier noch einen Blick über die Szenerie. Aber noch, ansonsten ist hier nichts mehr. Das ist das Schöne hier. Wir können gucken. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück und machen uns auf den Weg zum Hotel und prüfen sein Alibi, Mr. Scruffman. Da ist immer noch. Da wollten wir den Zettel da unten mal angucken. Den hatten wir vorhin liegen lassen. Found Isaac Davner's ID badge. Looks like he came this way sometime before the accident. Why was Lobster, uh, Mike Lobb, out here as well? Okay, wir haben noch einen Kaugummi gefunden. So, also Mike Lobb war hier und sitzt hier noch. Daphne war auch hier. Lake Svens waren wir gerade. Da war... Okay. Ruffman. Und wir schauen jetzt am... Um in vorbei und gucken mal was da geht was ist mit Sven und Mr. Björn okay was weiß er über den do you know Randall Scruffman I do he's a good man good stuff despite his stock you think he could have had anything to do with the accident at the factory why don't you just let things run their course accidents happen Mr. Tethers so Randall Scruffman is a valuable member of this community and that'll be enough of you trying to say otherwise okay das klang so wie die meisten unfälle passieren im haushalt do you think glory dabner's capable of violence hm. so that's a no okay glory held auf für unschuldig what was that heard a crash and a scream coming from inside the inn going inside to see what happened Okay, irgendwas ist drin passiert. I heard a scream. Is everything okay in here? The pipe on the fireplace. I turned my back on it for one second and boom. Okay, don't panic. I'm sure we can find a way to fix it. Okay. Wir müssen hier die Rohre in Ordnung bringen. Also, ähm, äh, ja, so einen Ofen würde ich nicht haben wollen. Also gut, wir müssen die... Ui! Oh, da ist ein Gruselgnom! Der hat uns ein Ofenrohr geklaut! What the heck was that? Hurry, it's getting away! Saw a thing. It stole some pipe. Going after it. Wir leiten die Verfolgung ein. Was? Der rote Zweig und der Mann mit der Mütze.
checking out. Oh my, but what about my furnace? You're all done? Yes, ma'am. I'll be calling in the FBI's gnome squad. Or the National Guard, or, or, or the... Someone better equipped to handle your situation. Oh, I see. Guess I'll be needing to call the sheriff then and let him know. Excuse me? Yeah, the sheriff told me to give him a buzz the moment you left town. Why would the sheriff assume I was leaving so soon? Oh, I couldn't say. So, will that be on a credit card, or should I just send the bill to Uncle Sam? What is Sheriff Bog hiding? And that lock, it's on the outside of the door. On second thought, I better stick around, see this through. Oh, great. Hot dish all around. I think the sheriff wants me out of town. And what is the deal with that gear I found on Mike Lobb? I need to see a man about a furnace pipe. Okay. Also hier überschlagen sich jetzt ja die Dinge. Der Sheriff möchte uns aus der Stadt haben. Jemand hat ein Ofenrohr geklaut. Hier ist ja die Hölle los. Und alles nur wegen Radiergummis. Wie das alles zusammenhängt, vermutlich erfahren wir es in der nächsten Folge. Deswegen lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr es mitbekommen wollt. Wir sehen uns dann. Für heute verabschiede ich mich an dieser Stelle. Tschüss, bis dann.